¿Creíste que no me iba a dar cuenta? ¿Eh? ¿Acaso crees que soy idiota? Yo tampoco soy idiota. Y me parece que te conviene soltar esa arma porque mi guardaespaldas te puede matar aquí mismo. Deja el arma. Deja el arma. Tú estás allanando mi propiedad. Viniste a amenazarme de muerte. Yo podría alegar que fue en defensa propia y quedaría libre de cualquier cargo. Pero yo no quiero terminar contigo un plomazo maldito. Quiero ver cómo te hundes. Cómo lloras por ese hotel que tan presumías. No te preocupes. Tú también vas a caer. Lo que me da gusto es que tú tienes una enemiga más grande que yo. Y la tienes en tu casa, en tu propia familia. Y esa víbora, esa, esa sí que va a acabar contigo. Cárgate antes de que me arrepienta. Cárgate. Señor Vicente, me gustaría hacerle unas preguntas. No tengo tiempo para preguntas. Es sobre Alejandro Gaitán. ¿Qué? ¿Usted y el hombre que murió, Rubén Cruz, fueron los principales testigos en su juicio? Sí, aquí vienen las preguntas sobre Alejandro. ¿Está seguro que Alejandro fue el asesino de los Aguilar? No. Alejandro no fue ningún asesino. ¿Por qué no le preguntas a tu papá? Él era el único que estaba muy interesado en que declararan a Alejandro culpable de asesinato. Pregúntale a él. Pregúntale a tu papi. ¿Para qué es? ¿Para qué es? Felipe, ¿qué haces aquí? ¿Me dijeron que te podía encontrar acá? ¿Fuiste a mi casa sin decir nada? ¿Qué? ¿Qué mala cara te hicimos o qué? Me alegra mucho que tú y Felipe salieran bien librados del incidente del hotel. De verdad, ¿eh? Ahórrate las falsas atenciones, Gerardo. Siéntate. ¿Qué quieres ahora? ¿Cumplirle más caprichos a tu esposa? Pues qué bueno que, que podamos ser honestos entre nosotros, Josefina. Y con la misma claridad te voy a preguntar. ¿Qué tienes que ver con Vicente García? ¿Eh? Lo ayudaste a planear el atentado en mi contra, ¿verdad? Contéstame. No sé de qué estás hablando. Yo no tengo ningún trato con ese tipo. Además, si ya tienes las pruebas en su contra, ¿por qué no lo has metido a la cárcel? Porque todavía no tengo todas las que necesito. Pero créeme que tarde que temprano... Vicente va a caer por sus crímenes junto con sus cómplices. Mucho cuidado con lo que dices, Gerardo. Él mismo me dijo que había alguien en mi familia muy interesado en verme caer. ¿Y qué? ¿Mencionó mi nombre? En lugar de intentar historias donde no las hay, deberías ocuparte de las cosas tan graves que ocurren en tu casa. No me digas. ¿Y como qué cosas graves suceden según tú? Como lo que ocurre entre tu mujer y el conde. Si estuvieras más atento, te darías cuenta de que esos dos se entienden. Chao. Necesito que vayas por Violeta y por mi hijo. Tenemos que irnos. Es urgente. ¿Eh? Así. Buenas tardes. ¿El señor Vicente García? Sí, soy yo. Dígame. Señor García, necesita acompañarnos a la delegación. ¿Qué causa? Yo ya declaré todo lo que tenía que decir sobre el incendio. Ustedes, en vez de estar molestando a gente decente, tendrían que estar buscando a los culpables. Esto es por la muerte de la señora Cordelia Guillén. Ajijos, ¿y esa quién es? Cancelé mi boda con Dolores García. Por lo que salió en los periódicos. He descubierto muchas cosas sobre esa familia. Al parecer, Vicente está en la quiebra. ¿En la quiebra? ¿No se supone que es uno de los hombres más ricos de la región? Para nada. Estaba regateando hasta por la comida de la boda. Claramente mi matrimonio con su hija era puro interés. Además, Dolores no es ninguna santa, ¿eh? Tengo que alejarme de esa familia como sea. Tómate este tecito para que te calmes. La verdad es que no me gusta verte así.
Me la encontré en la calle llorando. Así, desconsolada. La verdad es que no podía dejarla así y me la traje para que se calme. Uh -huh. ¿Pero por qué está así? ¿Fue por el incendio del hotel? ¿Perdió a alguien? No. El marqués le canceló la boda. Ah. ¿Y no será buena idea decirle a Vicente que su hija está aquí? Pues es que ya le pregunté, pero ella no quiere hablar con su papá. Chiquita. ¿Tienes un momento? Necesito hablar contigo. ¿Dónde estuviste todo el día? Fui al centro a comprar algunas cosas. ¿Y qué cosas compraste? No encontré lo que buscaba. ¿No encontraste? Sí. Eh, quería platicar contigo porque... quiero hacer un viaje a la capital con David y Gabriela. Quedarme un tiempo allá con ellos. Hemos estado muy tensos últimamente. El incendio fue... Mucho. Nos vendría bien distraernos un poco. Tú también aquí te puedes concentrar más. No estaremos haciéndote ruido. Si vamos a divorciarnos, esta separación nos viene bien, Gerardo. La prensa no la preguntas. Pues tienes razón. Es una buena idea separarnos sin que nadie se dé cuenta, sin llamar la atención. Bueno, pues qué bueno que estemos de acuerdo. Con tu permiso, voy a preparar todo para el viaje. debiste venir aquí, es peligroso. Pues no me importa. Me quedé muy preocupada por ti. Mírame, estoy bien. Paulina, no estoy de acuerdo con que Dylan y tú sigan en esta casa. Bueno, yo no lo puedo dejar a Maranta. Yo no puedo dejarlo aquí con Josefina. ¿Qué tal que lo mate? Igual como hizo con el papá de Mariana y no sé con cuántos más. Pues es que precisamente por eso no quiero que estés aquí. Esta gente te puede hacer daño en cualquier momento. Pero tú me enseñaste a defenderme. Mira, traje esta nota del conde. Ya no sé cómo te explico otra vez. Buenas noticias. Me pide que me vaya de aquí. Y me dice que en Francia tiene lugar para las dos. Me veo juntas. Ay, Paulina, vamos. ¿Te imaginas? Vamos a poder estar en paz, libres, sin tener que escondernos. No puedo. No, porque Josefina y Felipe aún no pagan por lo que le hicieron a mi hija. ¿Qué más quieres? ¿No te parece suficiente? Sofía ya está con Javier, son felices, son libres. ¿No te parece suficiente venganza? Deja que el conde se encargue de ellos. Deja que la vida se encargue de cobrarles todo lo que han hecho, no tú. No Tú y yo nos merecemos ser felices. Todo se ha complicado, Ramiro. Sé que te pedí que mantuvieras un perfil bajo, pero... vamos a necesitar más hombres de seguridad y me hace falta que tú te encargues de controlarlos. Como usted diga, señor. ¿Algún caso en particular para saber qué tipo de hombres contrata? Lo que pasa es que la casa tiene que estar vigilada día y noche. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y sospecho que mis enemigos van a tratar de atacarme. Permiso. Ramiro, eh, ven para acá. También quiero que mantengas vigilada a mi esposa. Y si visites regularmente al conde. ¿eh? ¿Conde su amigo? ¿Acaso te volviste sordo, idiota? Está bueno. Ahora que Dylan decidió quedarse, necesito conseguir acceso a su testamento. Antes de matarlo, tengo que asegurarme que todo esté a mi nombre. ¿Y qué más va? ¿Lo puedes falsificar como el de Benjamín? ¿Para qué? ¿Para darle pruebas a Mariana de que tiene razón? No, gracias. Mamá, sigo sin entender lo que Gerardo me pidió hacer. Eso de entregar la foto de la tal... 
de la tal mujer esta Cordelia? ¿Cómo por qué la tenía él? ¿Dices que estaba dedicada a BG? Vicente García. ¿O Villarreal? Gerardo. Pueden ser las iniciales invertidas. Y si Gerardo está intentando inculpar a Vicente, es que esa muertita la tiene encima. ¿Pero qué? Pero esa tipa, ¿por qué es tan imputante? Tú vas a tener que averiguarlo. Sigue acercándote a él que confía en ti. Y si es necesario, hazle creer que estás en mi contra. No creo que Gerardo se coma ese cuento, por favor. Ahora que se sienta traicionado por su mujer, va a necesitar aliados. ¿Y cómo por qué se sentiría traicionado por Mariano? Yo sé lo que te digo tú. Simplemente obedece. Tienes que burlarte de mí. Sabes que nunca haría eso. Eres mi hermana. Y me duele mucho verte así. ¿Por qué no te vas a la casa? No quiero. Mi papá está imposible, ya ni lo reconozco. No he parado de tomar. No duerme y creo que ni se ha bañado. Me mira como si yo fuera su peor enemiga. Como si yo tuviera la culpa de todo lo que ha pasado. Y tú sabes que no es así. Lamento mucho que tu novio haya cancelado la boda. Sé lo importante que era para ti. Ay, Teresa, por Dios, no digas mentiras. Francisco nunca te cayó bien. ¿Alguien te vio entrar? No, pero no podemos seguir viéndonos aquí, es muy peligroso. Es que decidí decirte algo muy importante. Sé que Felipe Zambrano te encontró. Tienes que irte a otro lugar. Ya no estás seguro ahí. ¿De qué hablas, tía? Siempre quisiste saber tu origen. Estás a punto de conocerlo. ¿Por qué dices eso? Estás muy cerca de tu padre. ¿Cerca de mi padre? Sí. Ya lo conoces. Tu padre es Felipe Zambrano.